Lúcia, esses dias eu tava reparando o seu mural ali, tem pessoas de todos os tipos. Quem são essas pessoas que você coloca as fotos aí? São pessoas que marcaram sua história? É, pessoal fala, tem gente que fala, ah, Lúcio, por que, que eu não tô no mural? Eu falei, olha, a pessoa que tá nesse mural aí, é, não é à toa, eles, eles têm uma história. Uhum. Entendeu? Tem, e não tá 1% das fotos que tem que colocar ainda aí, tem muito pra colocar. Então, fala, relaxa. Que a sua um dia vai estar aí. Uma hora, Mas é que aí tem histórias, entendeu? Quem já está aí é porque tem história no bar. Eu não, eu não tenho interesse em colocar foto do cliente que vem aqui por uma vez e nunca mais volta. Não tem, não é esse o meu interesse. O meu interesse para estar no meu mural ali uhum. é porque alguma coisa, alguma coisa ele marcou, ele veio aqui, ele hoje é meu cliente, ele frequenta, uhum. não importa o tema, ele voltou à minha casa. Uhum. Uhum. Lúcia é muito afetivo. É uma pessoa afetiva, emotivo, talvez. É... O carinho que você tem com os clientes, você acredita que faz com que eles voltem? Qual que é a questão que você fideliza assim, o cliente? Você acha que está na sua essência? Está ah, tá no ser o que você é. Receber o cliente com carinho, com sorriso. Porque, aliás, o, o cliente ele já sai da sua casa em direção ao seu estabelecimento, não é à toa. Se ele sai ali é para divertir, é para se sentir bem e não para chegar a ser mal atendido chegar lá achar o proprietário com cara feia porque o, o cliente ele chega ele ele não, não quer saber do, do problema que você tem e, tem e você não pode descontar ver se está com algum problema um problema é um cliente o cliente ele veio para se sentir bem entendeu é. então a partir de todo momento eu posso estar quebrado por dentro estourado por dentro mas eu estou sempre sorrindo para o cliente sorrindo é também. lógico que o cliente ele não tem nada a ver com o problema que a gente tem em casa uh -huh. né é aquele, como se diz é a Vou passar isso lá em casa, é. mas provavelmente você abre um estabelecimento público, você tem que abrir de coração, com um sorriso. Uhum. Desde o primeiro, primeiro endereço que você teve, teve o segundo endereço, terceiro endereço, você acha que o seu público reduziu ou estabilizou? O pessoal me comenta isso, mas não, não reduziu nada. Acontece que há 20 anos atrás, não existia, não, 20 anos atrás, eu digo 15, não existia a Praça Bandioca, né, que era um o auge, que é o auge, virou um auge um bom tempo, não existia para popular, hoje e não, não existia tantas casas noturnas como Cuiabá tem hoje, hoje qualquer esquina tem um bar e você tem que dividir você tem que dividir os seus clientes com esse povo todo, por causa da curiosidade uhum. entendeu? É porque, é porque Cuiabá, Cuiabá cresceu e crescendo bastante, então cada esquina tem um bar naquela época, ah, seu bar bombava assim, mas Cuiabá também não tinha tanta casa noturna como tem hoje então, hoje em dia, eu tenho que dividir meus clientes com ele, mas não, não significa que eu perdi cliente, porque quando eles voltam, não importa o tema, eles voltam. Eu me sinto um cliente aqui que esteve no meu bar aqui desde a primeira vez da inauguração. E vem aqui, volta aqui, não importa o tema, sumiu, mas eu sei que ele está conhecendo tal cara que inaugurou, o dois que inaugurou, entendeu? Eu tenho que dividir os clientes que eu tenho. Uhum. E seu público, o público vem aqui, mas também frequenta todos os frequenta outros lugares? Frequenta todos os lugares. Tanto é que por, quando eu estou de folga e tu sai por aí, eu sempre encontro um cliente meu que eu tenho tirar uma foto comigo, que tem um, uma história para contar, né? Sem saudade Sem também, saudade, né? É. Uhum. E, então, não tem como a gente falar que você tem um público definido, porque como você conversa com todas essas tribos, não tem como você não, saber não, também não, quem é não, não, não tem como rotular, uhum. né? Rotular o, o bar do Lúcio é um rótulo, é, é só X que frequenta, não, é, não tem rótulo. Uhum. É um, todas as tribos.